Hello, this is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, magsisagot tayo ng problem regarding adjusting entries, adjusted trial balance, at saka financial statements. So, uh, first of all, ano ba yung instruction sa atin ng problem? So, hiningin ang problem na i-journalize natin yung adjusting entries at June 30, assuming daw na every 6 months, Uh, nagre-record sila ng adjustments. Tapos mag-prepare tayo ng adjusted trial balance at gagawa tayo ng income statement, owner's equity statement, at balance sheet as of June 30. Johnson Graphics Company was organized on January 1, 2017 by Cameron Johnson at the end of the first six months of operations. The trial balance contained the accounts shown below. Based sa requirements, kailangan natin gumawa ng adjusted trial balance. So, inilagay ko na dito sa Excel yung mga unadjusted balances. Tapos, tinan natin yung mga information kung kailangan ba natin adjust itong mga unadjusted accounts. Yung number one, the 3,700 balance in supplies expense represents supplies purchase in January. Uh, at June 30, 1,500 supplies are on hand. So, kung makikita nyo sa unadjusted accounts, yung supplies expense ay may 3,700 na balance. Ibig sabihin, nung bumili sila, nirecord ka agad nila ito as expense. Nag-debit at agad sila ng expense. Posible na nag-credit sila ng cash o kaya nag-credit sila ng accounts payable. Pero ang i-adjust natin ay yung supplies expense. Ibig sabihin na pasobra tayo ng record. So, yung 1,500 doon, hindi pa talaga siya gamit. So, i-record natin siya as an asset. So, mag-debit tayo ng supplies, 1,500. At credit, supplies expense, 1,500. So, ano na ang mangyayari sa supplies expense? Liliit na siya kasi normal balance supplies expense ay debit. So, pag re-edit mo siya, mababawasan siya. Yung number two naman, the note payable was issued on February 1. It is a 9% six-month note. So, yung 9% na nakasulat dyan, yan ay interest for the whole year. Pero, babayaran niya lang ito uh, six months. So, kung nangutan siya ng February, so, ibig sabihin, babayaran niya ito ng July 31. So, ngayon, may re-record natin interest from February, March, April, May, June. So, 5 months na interest yung ating ire-record. So, ang formula ay 20,000 times 9% times 5 over 12. O, pwede din naman 20,000 times 9% divide by 12 times 5. Equal 750. Yung number 3 naman, the balance in insurance expense is premium on 1 year policy dated March 1, 2017. So, bumili sila ng insurance at narecord ka agad nila ito as expense yung buong amount na for one year. Eh, hindi pa naman natin nagagamit yung 8 months, di ba? Kasi nagamit lang natin ay March, April, May, June. So, may natitira ba tayong 8 months? Yung natitira natin 8 months na hindi pa natin gamit, nagamit, ilalagay natin siya as asset. So, mag-debit tayo ng prepaid insurance na 2,700 divided by 12 times 8 months, so 1,800. Credit insurance expense, 1,800. So, ano mangyayari sa nakarecord na natin na uh, insurance expense na 2,700? So, siya ay liliit. Kasi pag nag-credit tayo ng insurance expense, mababawasan yung ating expense. Yung number 4, service revenues are credited to revenue when received. At June 30, service revenue of 1,300 are un- unearned. So, ibig sabihin, pag nakatanggap daw sila ng cash, nire-record ka agad nila ito as revenue. Uh, hindi pa natin napag-provide ang service, hindi pa dapat siya natin na-record as revenue. So, as of June 30 daw, 1,300 na na-received natin na ang bayad, ay hindi pa talaga natin nagagawa unearned pa siya. So, ngayon, magre-record tayo ng liability. Kasi, parang ang nangyari, binayaran tayo, hindi pa naman natin nagagawa service, so parang nag-uutang tayo. 
at babawasan din natin yung ating naka-record na revenue kasi overstated siya, di ba? Sa so, magde-debit tayo ng service revenue na 1,300. So, bakit natin dinebit ang service revenue? Kasi ang service revenue, ang normal balance niya ay credit. So, pag dinebit mo siya, mababawasan ang revenue. So, debit service revenue 1,300. Credit unearned service revenue 1,300. So, yung unearned service revenue ay isang liability account. So, pag nag-credit ka ng liability, lalaki ang liability mo. So, number 5, revenue for services performed but unrecorded at June 30, totals to 2,000. Ito naman, nag-provide sila ng service pero hindi pa sila binabayaran. So, dahil yung ang ginagawa nila... Pag hindi pa sila nakareceive ng pera, hindi mo na nila nare-record yung revenue. Pas na na-provide mo na service, kailangan record na ng revenue. So, debit, accounts receivable, credit, service revenue na 2,000. So, yung pang-anim, depreciation is 2,250 per year. So, yung depreciation ay... Uh, 2,250 divided by 2. So, magre-record tayo ng expense. Debit, depreciation expense, 1,125. Credit, uh, accumulated depreciation equipment, 1,125. So, ngayon, i-plot natin dito sa ating Excel yung ating mga adjustments. Tapos, kukumpute natin yung adjusted trial balance. So, yung cash... Walang nagbago sa cash. Yung accounts receivable, may debit na tayo na unadjusted. Tapos may adjustment tayo na isa pang debit. So, nagtotal tayo ng adjusted na 16,000 na debit. Yung equipment, hindi na walang adjustment. So, 45,000 pa rin. Yung insurance expense, dati tayong may unadjusted na 2,700. Tapos, nag-credit tayo ng 1,800. Kaya, 900 na lang yung kanyang debit. Yung salaries and wages, hindi nagbago. Yung supplies expense, meron tayong unadjusted na 3,700. Tapos, nagkaroon tayo ng credit na adjustment na 1,500. 2,200 na lang ang ating adjusted balance. Yung advertising expense, hindi nagbago. Yung rent expense, hindi rin nagbago. Debit 1,500. Yung utilities expense, hindi rin nagbago. Walang adjustment, 1,700. Yung notes payable, pareho lang. Yung accounts payable, hindi nagbago. Yung annual equity, hindi nagbago. Yung sales revenue, hindi nagbago. Yung service revenue, dati tayo may nakarecord na 6,000 na credit. Tapos nagkaroon tayo ng debit na 1,300 adjustment. At nagkaroon, nagkaroon din tayo ng 2,000 na credit adjustment. So, ang nangyari, ang adjusted balance niya ay 6,700 credit. Yung supplies, wala tayo dati nung sa unadjusted uh, trial balance. Mag, nagkaroon tayo ng debit adjustment. So, ang adjusted amount natin ay 1,500 na debit. Wala din tayong interest expense sa unadjusted. So, ngayon sa adjusted, meron na tayong 750 na debit balance. Yung interest payable, 750, dating wala. So, meron na ngayon sa ating adjusted trial balance, nakakredit. Yung prepaid insurance, meron na tayong debit na 1,800 sa ating adjusted trial balance. Yung depreciation expense, meron tayong debit na 1,125 sa ating adjusted trial balance. At yung accumulated depreciation na equipment, meron tayong ang credit balance na 1,125 sa ating adjusted trial balance. Sa hiningin ng problem ng ang income statement at balance sheet, so para ipakita ko sa inyo, uh, diniretso ko na, ginawa ko na siyang 10-column uh, worksheet. So maglalagay tayo ng column para sa income statement at column para sa balance sheet. Ang technique dito, dapat alam nyo kung ano yung mga accounts na nasa income statement at alam nyo kung ano yung mga accounts na nasa balance sheet. So, tingnan natin. Yung cash ay isang asset, kaya siya nasa balance sheet. 
yung accounts receivable ay asset, nasa balance sheet siya. Yung equipment, nasa balance sheet. Yung insurance expense, expense siya, so nasa income statement siya. Yung salaries and wages, nasa income statement. Yung supplies expense, nasa ex uh, income statement. Advertising expense, nasa income statement. Rent expense, nasa income statement. Utilities expense, nasa income statement. Notes payable, siya ay payable, siya ay liabilities, kaya siya ay nasa balance sheet. Accounts payable, nasa balance sheet, liability, liability siya. Sales revenue, siya ay income statement account. Service revenue, income statement account. Supplies ay asset, kaya siya ay nasa balance sheet. Interest expense ay expense, siya ay nasa income statement. Interest payable, siya ay liability, kaya siya ay nasa balance sheet. Prepaid insurance, siya ay asset, kaya siya nasa balance sheet. Unearned service revenues, siya ay liability, kaya siya ay nasa balance sheet. Depreciation expense, siya ay isang expense, kaya siya ay nasa income statement. Accumulated depreciation equipment, siya ay uh, contra account ng asset, kaya siya ay nasa balance sheet. So, ngayon na-identify na natin kung ano yung mga accounts saan sila mapupunta. So, yung mga nasa income statement account, pag nilipat natin sa income statement columns, so, nagkaroon tayo ng total na debit na 40,075. Ang credit naman ay 58,800. So, mas malaki yung ating credit. So, ibig sabihin, meron tayong income. So, meron tayong net income na 18,725. Paano nakuha yung 18,725? Yun yung 58,800 minus 40,075. So, ganun din naman sa balance sheet column. Uh, ililipat lang natin yung mga balance sheet accounts. Tapos, syempre, mas malaki yung debit side. Kasi yung credit side, doon natin ipapasok yung net income sa credit side. Kasi eventually, yung net income, ikuklose natin siya sa retained earnings. Ang retained earnings ay nasa owner's equity section ng balance sheet. Gagawa tayo ng income statement. So, kung ano yun nandun sa worksheet na income statement uh, accounts, ililipat lang natin siya sa income statement na report. So, meron tayo dito ng total revenue na 58,800, total expenses na 40,075, so meron tayong net income na 18,725. Sa balance sheet naman, gugaling din dun sa ating 10 column worksheet, idilipat lang natin siya dito sa balance sheet uh, na report. So, meron tayong total assets na 71,775, total liabilities na 31,050, at yung total uh, owner's equity na 40,725. So, meron tayong total liabilities and owner's equity na 71,775. So, siya ay balance eh. So, ganito lang ang pagsagot sa ganitong problem. So, mas maganda na mapapractice nyo gumawa ng 10-column worksheet kasi napaka-importante nito. At saka, uh, ang kagandaan nito, nakikita nyo yung flow ng transactions. Mas madali ninyong mahanap kung saan kayo nagkamali if ever na hindi balanse eh, ang inyong report. Ayan, sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today at uh, good luck. Kung may tanong kayo, mag-message lang kayo sa Maribel Loves Accounting Facebook page. Bye!